அன்பானவர்களே இப்பொழுதும் நாம் ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை கேட்க இருக்கிறோம் சங்கீதங்களின் புஸ்தகத்திலே பதினாலாம் சங்கீதம் ஒன்றாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் பதினாலாம் சங்கீதம் ஒன்றாவது வசனம் ஒன்றாவது வசனத்துல விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் தேவன் இல்லை என்று மதி கட்டவன் தன் இருதயத்திலே சொல்லி கொள்ளுகிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் கவனிங்கள் இந்த வேத பகுதியில் மாத்திரமல்ல இன்னும் சில வேத பகுதியிலே இந்த மதிக்கட்டவன் அல்லது மதிக்கேடரே ஏசு சொல்லும்போது சொல்லுவார் மதிக்கேடரே என்று சொல்லுவார் இதுக்கு சரியாய் ஒரு அர்த்தம் என்னவென்றால் ஆங்கிலத்தில் விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஃபூல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் நம்ம இந்த தமிழ் வார்த்தையே அதிகமாக பயன்படுத்த மாட்டோம் முட்டாள்னு சொல்லுவோம் சிலர் அறிவு கட்டவனே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க ஆங்கிலத்தில் ஃபூல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மதி கெட்டவன் அதாவது மதி இல்லாதவன் இல்லை மதி கெட்டவன் ஆ மதி இருக்கிறது மதினா அறிவு அறிவு இருக்கிறது மதி கேடானவன் அது கேடாக இருக்கிறது கெட்டதாக இருக்கிறது யாருக்குமே அறிவு இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது அறிவு இல்லாதவனேன்னு யாரையும் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் கத்தர் என்ன வைத்திருக்கிறார் அறிவை வைத்திருக்கிறார் ஆனால் அறிவு கெட்டு இருக்கிறது அதுதான் பிரச்சனை அறிவு கேடு அது அதுக்கு பேர் தான் முட்டால் ஃபூல் அறிவு இல்லாதவன் அல்ல அறிவு கெட்டவன் ஓகே இன்றைக்கி இங்கே யாரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறவன் ஒரு அறிவில்லாதவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது அறிவில்லாதவன் அதை நான் சொன்னேன் இல்லையா அறிவு கெட்டவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மதி கெட்டவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் கவனிங்க இப்போது உங்களை நான் பார்த்து முட்டாலே ஃபூல் மதிகேடரே ஏசு சொன்னார் இல்லையா மதிகேடரே மதிகட்டவனே அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த மதிகேடனுக்குள்ளாக இருந்த அந்த மதிகேடரே ஏசு என்று சொல்லு ஏசு சில இடங்களில் சொல்கிறார் நம்ம அதை பின்னாடி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இங்கே சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் தாவிது சொல்லுகிறார் தேவன் இல்லை என்று மதி கெட்டவன் என்று சொல்லுகிறார் பாருங்க அப்போ உங்களை மதிகேடரே என்று நம்ம சொல்லி கொள்ள போவதில்லை ஆனால் அந்த மதிகேடான மனிதனுக்குள்ளாய் இருக்கிற சில மதிகேடுகள் அதைத்தான் நம்ம இன்றைக்கி கவனிக்க போகிறோம் இல்லை இல்லையா புரிந்து கொண்டீங்களா மதிகேடர் அல்ல மதிகேடுகள் புரியலையோ மதிகேடர் அல்லனா ஆனால் அந்த மதிகேடனுக்குள் இருக்கிற மதிகேடுகள் நம்மளே இருக்கக்கூடாது அல்ல இல்லையா சரி இப்போ கொஞ்சம் பேருக்கு விளங்கி இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம முட்டால் இல்லை ஆனால் சொல்லுவாங்க இல்லையா முட்டால் அப்படிங்கிறத விட ஏன் இப்படி முட்டால் தடமாக நடந்துக்கிட்டீங்க முட்டால் தடமாய் ஏன் இப்படி மதிகேடான அறிவில்லாத இந்த அறிவுகட்ட காரியங்களை செய்து கொண்டீர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அறிவு கட்ட காரியங்களை செய்கிறீங்களே ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஏன் அறிவு இல்லாமல் செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ஆனால் அதுக்கு பொருள் வேறையாக இருந்தாலும் பயன்படுத்துகிற வழக்கமான வார்த்தை என்னது அறிவு இல்லாதவனே அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க சரி ஓகே கவனிங்க இப்படி அந்த மதிகேடான காரியங்கள் மதிகேடுகள் அதாவது முட்டால் தரமான விஷயங்கள் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது அது வேதம் நமக்கு உணர்த்தி காண்பிக்கிறது அதனுடைய பிரதிபலிப்பு என்னான்னா பரலோகத்திற்கு போக முடியாது அதனால தான் நம்ம இதை முக்கியப்படுத்துகிறோம் அந்த மதிகேடுகள் நமக்குள்ளே இருக்குமானால் ஒரு மதிகேடனுக்குள்ளாக இருக்கிற ஒரு முட்டாளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த முட்டாள்தனமான விஷயங்கள் தெய்வ பிள்ளைகளுக்குள்ளே காணப்படுமானால் வேதத்தின் சாராம்சன் மொத்த கருத்துக்களை பார்க்கும்போது அவன் பரலோகத்திற்கு லாயக்கு இல்லாதவனாய் மாறிவிடுகிறான் ஆகையினால தான் நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமானால் அந்த அப்படிப்பட்ட மதியேடுகள் என்னவென்று இன்றைக்கு அறிந்து அவைகளை நம்மை விட்டு மாற்றுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் லீலுவியா 
அப்போ இதற்கு ஒரே ஒரு நிவாரணம் இந்த மதிக்கேடுகளை நான் இப்போ சொல்லுவேன் சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறாது அதை எப்படி நிவாரணம் செய்வது அதை எப்படி மாற்றுவது என்றால் தேவனை அறிகிற அறிவிலே நாம் வளரும்போது அந்த மதிக்கேடுகள் அந்த முட்டாள்தனமான விஷயங்கள் தன்னால் போயிடும் இல்லை இல்லையா அவ்வாறுங்க ஒரு ஒரு சாதாரணமாக இந்த பிள்ளைங்களெல்லாம் பார்த்து ஸ்கூலில் சொல்லுவாங்க இன்னும் ஒரே மு முட்டாளாக இருக்கிறான் அவனுக்கு விஷயம் தெரியல அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க படிக்கிற விஷயம் தெரியாதனால முட்டாள்னு சொல்லிடுறான் ஆனால் அதே நேரத்தில் அவன் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் வைங்களேன் அதை அறிந்து கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டால் அவன் என்னவாக இருக்க முடியாது முட்டாளாகவும் இருக்க முடியாது முட்டாள்தனமாகவும் இருக்க முடியாது அது போல தான் தேவனை அறிகிற அறிவு என்பதில் நம்மை நமக்குள்ளே வளர வளர பெருக பெருக இந்த மதிகேடுகள் என்ன செய்துவிடும் நீங்கிவிடும் நாமும் பரலோகத்திற்கு அயத்தம் உள்ளவர்களாய் மாறிவிட முடியும் அல்ல இல்லையா சரி இன்னைக்கு அந்த அப்படிப்பட்ட மதிகேடுகள் என்ன இந்த வசனத்தில் நம்ம வாசித்த இந்த வசனத்தில் அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மதிகேடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறது நம்ம நினைக்கலாம் அப்படி நம்ம ஒரு நாளும் சொல்லலையே சொல்லலை தான் ஆனால் தேவன் இல்லை என்று யாரும் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறதில்ல அப்படி தானே நம்மெல்லாம் ஆண்டவர் இருக்கிறார் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் தேவன் இல்லை என்று சொல்கிறவன் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை முதல்ல கவனிக்கணும் இந்த சங்கீதத்தில் அது தெளிவாகி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் எப்படிப்பட்டவன்னா அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க தங்களை கெடுத்து அருவறுப்பான கிரியைகளை செய்கிறவன் யார் தேவன் இல்லை என்கிறவன் அல்ல இல்லையா அப்பாருங்க அவனுடைய தன்மை அவனுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்குது தேவன் இல்லைன்னு அவன் சொல்கிறான் அவனுடைய வாழ்க்கை முறையை உள்ளே போய் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு தங்களை கெடுக்கிறான் அருவறுப்பான காரியங்களை செய்கிறான் நல்ல கவனிங்க ஆண்டோடைய பிள்ளைகள் தேவன் இல்லைன்னு சொல்கிறதில்ல ஆனால் என்ன செய்து கொள்ளுகிறார்கள் தங்களை கெடுத்து கொள்ளுகிறார்கள் அருவறுப்பான காரியங்களை செய்து கொள்கிறார்கள் அதைத்தான் இங்கே மதிகேடு என்று சொல்லப்படுகிறது அதான் அந்த மதிகேடான தனம் அதான் அந்த மதிகேடான தன்மை அப்போது இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஒருவருக்குள்ளே இருக்குமானால் அவன் சொல்லாமல் அவனுடைய வாழ்க்கை வாழ்ந்து காண்பிக்கிறான் வேணால் சொல்லிக்கலாம் சும்மா வெளியே சொல்லிக்கலாம் ஏசுவே ஆண்டு பேர் அப்படி சொல்ல ஜீசஸ் இஸ்லாக் ஆண்டு பேரே அப்படின்லாம் வாயில் சொல்லிக்கலாம் வாழ்க்கையில் என்ன இல்லை தேவன் இல்லை என்கிறது தான் அர்த்தமாயிருக்கிறது அல்ல இல்லையா கவனிங்க அப்போ பாருங்க தங்களை கெடுக்கிற அருவறுப்பான கிரியைகள் தங்களை கெடுக்கிறதான அருவறுப்பான கிரியைகள் நம்மையே நாம் கெடுத்து கொள்ளுகிறதான சில காரியங்கள் இருக்கிறது நல்லா கவனிக்கணும் பாருங்க நம்மையே கெடுத்து கொள்ளுகிறதான காரியங்கள் முதலாவது பாருங்க நம்முடைய சரீரத்தை கெடுத்து கொள்ளுகிறதான சில காரியங்கள் இருக்கிறது அதை யாரும் ஒருபோதும் செய்யக்கூடாது அப்படி செய்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னவென்று அறியப்படுகிறீர்கள் ஆண்டவுடைய பார்வையில் முட்டாளாக அல்லது அந்த முட்டாள் செயல்களை உடையவர்களாக அறியப்படுகிறீர்கள் அல்ல இல்லையா அந்த வாழ்க்கை முறை உடையவர்கள் அதாவது தங்களை கெடுத்து அருவறுப்பான காரியங்களை செய்கிற வாழ்க்கை முறை உடையவர்கள் சொல்லாமல் சொல்லுகிறார்கள் என்னது தேவன் இல்லை கவனிங்க இப்போ பாருங்கள் தேவன் இருக்கிறார் அதுதான் நம்முடைய நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் ஏன்னா அதை நம்ம அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம் உண்மைதானா சரி இப்போது இந்த தங்களை கெடுத்த அருவறுப்பான கிரியைகள் பாருங்க அந்தரங்க வாழ்விலே நாம் எப்படி இருக்கிறோம் வெளியில் நல்லா இருக்கு அந்தரங்க வாழ்வு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது நம்மை கெடுத்து கொள்ளுகிற வாழ்க்கை இருக்கிறதா நம்முடைய சரீரத்தை கெடுத்து கொள்ளுகிறதான முதல்ல அங்கிருந்து போகலாம் நம்முடைய சரீரத்தை கெடுத்து கொள்ளுகிறதான வாழ்க்கை பாருங்க இன்றைக்கி அநேக பழக்க வழக்கங்கள் பரவி கொண்டே இருக்கிறது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளும் அது வந்துடுது அதெல்லாம் ஒருபோதும் ஆண்டோடைய பிள்ளைகள் செய்யக்கூடாது அதில் லூயா சரீரத்தை கெடுக்கக்கூடாது பாருங்கள் குடிப்பழக்கத்தினால் சரீரத்தை கெடுக்கிறார்கள் அறுபதற்கும் மேற்பட்ட நோய்கள் வருகிறது குடிப்பழக்கத்தினாலே 
இன்னும் போதை பழக்கத்தினாலே சரீரத்தை கெடுக்கிறார்கள் இதெல்லாம் தங்களை கெடுத்து இதெல்லாம் அருவறுப்பான காரியங்கள் இந்த குடிக்கிற மனிதனை குறித்து வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நேற்று அந்த வசனத்தை வாசித்து ஜோம் பண்ணோம் அவனை பார்த்தா யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க அருவறுப்பாக இருக்கும் இல்லையா அப்படிப்பட்ட நிலையில் அப்போ இருக்க அந்த போதையும் அப்படி தான் ஒருத்தனை அப்படி ஒரு அருவறுப்புக்குள்ளே கொண்டு போய்விடும் தன்னை கெடுத்து கொள்ளுகிறது இன்னும் பாருங்க இன்னும் தேவையில்லாத காரியங்களை செய்கிற அருவறுப்பான காரியங்களை செய்கிற கெடுத்து கொள்ளுகிறதான இன்னும் சில செயல்கள் இருக்கிறது இது வேண்டாத காட்சிகளை இன்றைக்கி தான் மொபைல் ஃபோன் இருக்குது இல்லையா எல்லா காட்சிகளும் அதில் வருது விரும்பாத காட்சிகளும் வருது பார்க்க வைக்கிறது அப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் அருவறுப்பான காரியங்கள் தங்களையே கெடுத்து கொள்ளுகிற காரியங்கள் கண் அதில் போகுது சிந்தைக்குள் அது நிறையுது உள்ளம் கெடுது சரீரம் அதற்காக தூண்டப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட கேடான காரியங்கள் தேவையில்லாத காட்சிகளை பார்க்கும்போது ரோட்டில் போயிட்டு வரும்போது தேவையில்லாத காரியங்களை பார்க்கும்போது இதெல்லாம் தங்களை கெடுத்து கொள்ளுகிறது இன்னும் சில போடுகிற வஸ்திரங்கள் தங்களை கெடுத்து கொள்ளுகிறார்கள் அவர்கள் கெடுவது மாத்திரமல்ல மற்றவர்களையும் கெடுக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட அநேக காரியங்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இதெல்லாம் என்ன செய்யக்கூடாது தங்களை கெடுத்த அருவறுப்பான கிரியைகளை செய்கிற காரியமாக இருக்கிற அல்ல இல்லையா அருவறுப்பான காரியங்கள் ஆண்டவர் நல்ல முறைகளை வைத்திருக்கிறார் எப்படி மனிதன் வாழ வேண்டும் என்கிறதான நல்ல முறைகளை வைத்திருக்கிறார் நல்ல வாழ்க்கை முறைகளை வைத்திருக்கிறார் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்கிறதான முறைகளை வைத்திருக்கிறார் வேதத்தை அறிந்து கொண்ட தெய்வ ஜனங்களுக்கு அது நிச்சயமாய் தெரியும் அமேன் அல்ல லூயா அப்போ பாருங்க அந்த காரியங்களை நாம் அறிந்து நம்மை கெடுக்கவே கூடாது நம்முடைய சரீரத்தை நாம் பத்திரமாய் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் குடிப்பழக்கத்தினாலோ போதை பொருளினாலோ அருவறுப்பான காட்சிகளை பார்க்கிறதுனாலோ இன்னும் அருவறுப்பான காரியங்களை சிந்திப்பதினாலோ என்ன செய்யக்கூடாது கெடுத்து கொள்ளக்கூடாது என்ன அப்படின்னா இந்த இவனுக்கு ஒரு துணிச்சல் என்ன அப்படின்னா இந்த காரியத்திற்குள்ளே ஈடுபடுகிறவர்களுக்கு ஒரு பயம் இல்லாமல் தான் ஆண்டுடைய பிள்ளைங்க இந்த காரியத்தை செய்கிறாங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு பயம் இல்லாமல் போச்சு என்ன பயம் இல்லை வேற யாருமே பார்க்கல நல்லா கவனிங்க இந்த மாதிரி தவறான காரியங்களுக்குள்ளாக கேடுகளுக்குள்ளாக போய் அருவறுப்பான காரியங்களை செய்கிறவருடைய நினைவு என்னென்னா சிலரெல்லாம் யாரும் பார்க்காதன்னு இல்லை அது குறிப்பாக தேவ பிள்ளைகள் அப்படி தான் செய்வாங்க கவனிங்க பாருங்க அவங்களுக்கு என்ன என்னென்னா என்னுடைய உறவினர்கள் இப்போ பார்க்கல நான் செய்கிற இந்த காரியத்தை என்னுடைய மனைவி பார்க்கல கணவன் பார்க்கல என் குடும்பம் பார்க்கல சபை பார்க்கல போதகர் பார்க்கல ஆனால் ஒருத்தர் பார்க்குறாருல்ல யார் பார்க்குற அதனால தான் யோசிப்பு சொன்னார் என்ன சொன்னார் யோசிப்புக்கு இப்படி தன்னை கெடுத்து அருவறுப்பான காரியத்தை செய்கிற ஒரு வாய்ப்பு வந்தபோது அவர் என்ன சொன்னார் யாருமே இல்லைதா இந்த வீட்டில் எல்லாத்துக்கும் அதிகாரியாக போத்திப்பார் என்னை வச்சிருக்கிறாரு ஆனால் என்ன சொன்னார் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்வது எப்படி ஏன்னா அவருக்கு தெரிஞ்சது இந்த என்னது தேவன் என்ன என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நான் கேடானவைகளை செய்யும்போது அருவறுப்பான காரியங்களை செய்யும்போது குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் பார்க்காமல் இருக்கலாம் நான் ஒரு நாலு செவத்துக்குள்ளே யாருக்கும் தெரியாமல் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் யார் என்னை பார்க்கிறார் அமேன் அல்ல லூயா அப்படியே துணிகரமாய் செய்கிறவன் யார் என்னை பார்க்க போகிறாங்க யார் என்னை பார்க்கல அப்படின்னு அந்த அந்த ரங்க வாழ்விலே கேடான அருவறுப்பான காரியங்களை செய்கிற தெய்வ பிள்ளைகளே நீங்கள் சொல்லாமல் சொல்கிறீங்க தேவன் இல்லை என்று உண்மையா தேவன் இருக்கிறார்னா அந்த தெய்வ பயம் இருக்கும்ல ஆண்டவர் என்னை பார்க்குறார் நான் என்ன செய்யணும் யார் பார்த்தா என்ன பார்க்காட்டி என்ன ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறார் அவர் என்னை பார்க்கிறார் என்னை எப்போது வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் அப்போ அந்த பயம் இருக்குல்ல அந்த பயம் இல்லாத பட்சத்தில் தங்களை கெடுத்த அருவறுப்பான கிரியைகளை செய்கிறவர்கள் 
சொல்லாம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க யாரு இல்லை என் வாழ்விலே தேவன் இல்லை அதுக்கு பேர் என்னது மதிக்கேடு ஆமேன் அலையிலுவியா எத்தனை பேருக்கு இந்த காரியம் விளங்கிச்சு ஒரு அல்லையிலையா சொல்லுங்க அலையிலுவியா அப்போ பாருங்க நம்ம தனிப்பட்ட விஷயத்தில் நம்ம அந்தரங்க வாழ்வில் நம்மை கெடுத்து கொள்ளுகிற அருவறுப்பான காரியங்களை யாருமே பார்க்கலையே அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது யாருமே பார்க்கலைன்னாலும் தேவன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படி யாருமே பார்க்கலைன்னா நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் என்னவா வருது தேவன் இல்லை தேவன் பார்க்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்யாது நடக்காது நம்ம தான் செய்ய மாட்டோமே அப்போது இதெல்லாம் துணிந்து செய்கிறோம்னா தேவன் இல்லைன்னு தானே சொல்கிறோம் புரியுதா அவங்களுக்கு கவனிங்க பிள்ளைங்களுக்கு கவனிங்க யாருமே பார்க்கல வாலிபர்கள் கவனிங்க பெரியவர்கள் கவனிங்க யாருமே பார்க்கல யாருக்கு தெரிய போகுது என் மொபைலுக்குள்ளே இருக்கிறது லாக் போட்டு வச்சுருக்கிற பேட்டன் லாக்கு ஃபிங்கர் லாக்கு ஃபேஸ் லாக்கு போட்டு வச்சுருக்கேன் யாருக்கும் தெரியாது தேவன் பார்க்குறார் ஆமே நல்லே லூயா நீங்கள் அப்படி நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் யாருன்னா மதிகேடர் தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறவர்கள் யாரும் பார்க்கலன்னு நினச்சிங்கன்னா யார் மதிகேடர் மதிகேடான காரியங்களை செய்கிறவர்கள் தேவ பிள்ளைகளே நம்ம யாரும் அப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் உடனே ஆண்டவர் சமூகத்தில் நம்மை தாழ்த்தி நம்மை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரே நீர் என்னை பார்க்கிறீர் என்று சொல்லும் போது தான் அந்த மதிகேடு மாறுது அந்த முட்டாள்தனம் மாறுகிறது அமேன் அல்லே லூயா சரி அடுத்தது பாருங்கள் ரெண்டாவது வசனத்தில் அந்த தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறவன் அதாவது அந்த மதிகேடை உடையவன் தேவன் இல்லை என்கிற அந்த மதிகேடை உடையவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கிறான் என்றால் தேவனை தேடுகிற உணர்வில்லாதவனாய் இருக்கிறான் அல்லே லூயா தேவனை தேடுகிற உணர்வு இல்லை பாருங்க ரெண்டாவது அந்த தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறவன் அவன் அவன் பாருங்க அவனுக்குள்ளே அந்த மதிகேடு தேவனை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதான மதிகேடு தேவனை தேட வேண்டும் எல்லாவற்றிலும் நாம் தேவனை தேடுகிறவர்களாக இருக்கணும் தேவனை ஆராதிப்பது என்பது வேற அது கடைசி அந்த நாலாவது வசனத்தில் இருக்கு கத்தரை தொழுது கொள்ளுகிறதில்லை தொழுது கொள்ளாதவனும் இந்த லிஸ்டில் தான் வர்றான் ஆண்டவரை ஆராதிக்காதவர்களும் இந்த மதிகேடு லிஸ்டில் தான் அதாவது தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிற லிஸ்டில் தான் வர்றாங்க அதே நேரத்தில் தேவனை தேடாத அந்த தன்மை உடையவர்கள் தேடுகிற உணர்வு இல்லாதவர்கள் பாருங்க காலையில் எந்திரிக்கிறோம் எந்திரிச்ச உடனே நம்ம ரொட்டீன் லைஃப்பில் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பழக்கம் இருக்கும் அப்படி தானே காலையில் எந்திரிச்ச உடனே பல் விளக்கி குளிக்கிறவங்க இருப்பாங்க கடமைகளை செய்கிறவங்க இருப்பாங்க சிலருக்கு காலையிலே பெட்லேயே டீயோ காஃபியோ வந்தால் தான் ஆளு இப்படி இருக்கிற ஆள் இப்படி வரும் இல்லையா இப்படி அப்போது எதையோ ஒன்று தேடுகிறோம் அப்படி ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளிலும் எதையோ ஒன்றை தேடுகிறோம் எல்லாத்தையும் தேடுறதுக்கு நேரம் இருக்குது இல்லையா காலையில் எந்திரிச்ச உடனே கடமைகளை செய்ய அதான் தேடுறது அதுக்கு நேரம் இருக்குது அந்த உணர்வு வருது காலையில் எந்திரிச்சிட்டோம் இப்போ என்ன செய்யணும் இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிற உணர்வு வருது அப்புறம் பாருங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு புறப்படணும் வேலைக்கு போகணும் ஸ்கூலுக்கு போகணும் வீட்டில் உள்ள வீட்டில் இருக்கிறவங்க மாத்திரம் என்ன சும்மாவாக இருக்காங்க அவங்க கடமைகளை செய்யணும் அதை தேடணும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் பிள்ளைங்களை அனுப்பணும் இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொன்றையும் தேடி 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 அதை அதான் அந்த அந்த அடுத்தடுத்து அந்த அந்த ஈகர் அந்த ஆர்வத்தை தான் சொல்கிற தேடுகிற பிறகு எல்லாமே நடக்குது ஆனால் ஒருத்தர் இருக்கிறாரப்பா தேவன் அவரை தேடுகிற உணர்வு இல்லை காலையில் எந்திரிச்ச உடனே அவரை தேடணும் அல்லது அந்த நேரத்தில் தேட முடியலைன்னாலும் அதற்காக ஒரு நேரத்தை உண்டாக்கி காலையில் எந்திரிச்சு தேடுறது தான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா அவருக்கு முதலிடம் கொடுத்துடணும் முதல்ல நீங்கள் வந்து காலையில் எந்திரிச்சு ஒரு மணி நேரம் ஜோம் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ தயவுசெய்து ஐந்து நிமிடமாவது ஜோம் பண்ணிடுங்க அவரை தேடலைன்னா அந்த நாளை உருப்படாது அப்படி தானே இல்லையா அதுக்கு மாத்திரை மிஸ் பண்ணிடவே பண்ணிடுறாரு ஆனால் மற்ற நேரத்துலேயும் ஆண்டவரை தேடணும் பாருங்க எல்லாத்துக்கும் நேரம் இருக்கும் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் நேரம் இருக்கும் தேவனை தேடுகிற நேரம் இல்லை ஏன்னா அந்த உணர்வு இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த தேவனை தேடுகிற உணர்வு இல்லாவிட்டால் 
அவன் சொல்லாமல் சொல்கிறான் என்னென்னு தேவன் இல்லைன்னு ஏன்னா அவன் மீதி காரியமெல்லாம் அவனுக்கு நடக்குது அதெல்லாம் இருக்குது ஓகே வேலைக்கு போகணும் வேலை இருக்குது வேலை இருக்குது அதனால் வேலைக்கு போகணும் படிப்பு இருக்குது அதனால் படிக்க போகணும் வீட்டில் இதெல்லாம் செய்யணும் அதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் செய்ய வேண்டியது இருக்குது அப்போ தேவன் இருக்கிறாரா இல்லையா ஆ அப்போ தேவனை தேடுகிற உணர்வு இல்லாத பட்சத்தில் இவனுடைய வெளிப்பாடு என்னன்னா இவனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா தேவனே இல்லை அப்படி தானே அர்த்தம் தே அப்படின்னா தேவன் இருக்கிறாருனா இவனுக்கு தேவனை தேடுகிற உணர்வு வந்திருக்குமே அந்த உணர்வு இல்லையே ஆண்டவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற உணர்வு இல்லையே தேடணும் முதல் முக்கியத்துவம் ரெண்டாவது முதல்ல தேடுகிற உணர்வு இருக்கிறதா அல்லை லுவியா அவ பாருங்க இவர்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உணர்வு இல்லாவிட்டால் அவர்கள் தேவன் இல்லை என்று அறிக்கை இடுகிறார்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தேவனை தேடுகிற உணர்வு இல்லாவிட்டால் அவர்கள் தேவன் இல்லாத வாழ்க்கை தேவன் இல்லாமல் இல்லை என்பதை சொல்லாமல் சொல்லி கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை இது மதிக்கேடு அல்லை லுவியா சரி அடுத்தது பாருங்க இந்த மூணாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் எல்லாரும் வழி விலகி ஏகமாய் கெட்டு போனார்கள் எல்லாரும் வழி விலகி ஏகமாய் கெட்டு போனார்கள் தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறவனும் இப்படி தான் இருக்கிறான் எல்லாரும் வழி விலகி எல்லாரும் வருவான எல்லாரும் செய்கிறாங்க அதனால் நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் வழி விலகி வழி விலகி போகிறது எல்லாரும் போகிற மாதிரி போகிற ஒரு வழி விலகலான வாழ்க்கை அதை தான் நாம் இங்கே பார்க்குறோம் அப்படிப்பட்ட காரியங்களையும் நாம் செய்யக்கூடாது ஏன்னா அவனுக்கு அது தெரியல தேவன் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தெரியல அதனால் அவன் வழியை விட்டு விலகி அவன் போய் கொண்டிருக்கிறான் அந்த வழியில் நாமும் போனோன்னா நாம் எப்படி தான் என்ன தான் சொல்கிறோம் தேவன் இல்லை என்கிறதான ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளாய் போய்விடுகிறோம் அல்ல இல்லுவியா கவனிங்க அதுதான் பாருங்கள் இவங்கெல்லாம் இப்படி இருக்காங்க அந்த வழியில் நானும் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் போகிற மாதிரி போனால் அது சரியில்லை தேவன் இருக்கிறார் என்று நம்புகிற தேவனை ஆராதிக்கிற தேவ ஜனமாகிய நாம் எல்லாரை போல வழிவிலகி போகிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது ஹலை லூயா கவனிங்க ஹலை லூயா சரி அப்போ பாருங்கள் இது நாலாவது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறவன் நாலாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்தரை தொழுது கொள்ளுகிறதில்லை கத்தரை ஆராதிப்பதில்லை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கத்தரை ஆராதிக்கிற அனுபவங்கள் இருக்கிறதா போன வாரம் பார்த்தோம் அப்படித்தானே வாழ்க்கையில் கத்தரை ஆராதிக்கிற அனுபவம் இருக்கணும் தினந்தோறும் ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற நல்ல அனுபவம் இருக்கணும் ஆராதனை இல்லைன்னா நம்ம சொல்லாமல் சொல்கிறோம் தேவன் இல்லை தேவன் இருந்தால் ஆராதிப்போம்ல ஆராதனை வரல ஆராதிக்கலை டெய்லி ஆராதிக்கணும் ஆண்டவரை அப்படி இல்லை அப்படி முடியல வரல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தேவன் இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லாமல் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி தானே அர்த்தம் தேவன் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் ஓர் ஆண்டவர் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கத்திரை ஆராதிப்போம் இல்லையா அமேன் லெய்லுவியா வீட்டில் ஆராதிக்கிறவங்கள்லாம் அவர் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்கள் ஆ கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் வருது இல்லையா சரி பாருங்கள் வீட்டில் ஆராதிக்கணும் ஆமேன் அல்ல இல்லையா கொஞ்சம் நேரம் ஆராதிக்கணும் அரை மணி நேரமாவது ஆராதிக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் அரை மணி நேரம் நல்ல சோத்திரம் பண்ணி ஆண்டவரே ஆராதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆ அவ்வாறு அந்த ஆராதனை என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தேவனே இல்லைன்னு தான் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் இந்த தேவன் இல்லை என்கிறதான மதிகேடுக்குள்ளே அடங்கியிருக்கிறது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நம்மை கெடுத்து கொள்ளுகிற காரியம் தேவனை தேடுவதற்கான உணர்வில்லாத விஷயம் இன்னும் எல்லாரும் வழி விலகி போகிறது போல் நானும் வழி விலகி போகிறேன் எல்லாரும் செய்கிற மாதிரி நானும் செய்கிறதான அந் அப்படிப்பட்ட செயல்கள் தேவனை ஆராதிக்காத செயல்கள் பாருங்கள் இதெல்லாம் தேவன் இல்லை என்று நம்முடைய வாழ்க்கை என்ன செய்கிறது சொல்லுகிறதா இருக்கிறது இதை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் இதெல்லாம் அதிக ஈடுகள் அலை லூயா 
இந்த மதிகேடுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கக்கூடாது இந்த மதிகேடுகள் என்ன செய்யணும் மாற்ற வேண்டும் அமேன் அல்லே லூயா இந்த மதிகேடை மாற்றணும் இன்றைக்கி சொன்ன இந்த நாலு காரியம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த நாலு காரியம் வாழ்க்கையில் இருந்தால் நம்ம சொல்லாமல் சொல்கிறோம் தேவன் இல்லைன்னு நீங்கள் உங்கள் பேரை ந நல்ல பேரை வச்சுக்கலாம் ஆ கிறிஸ்தவ பேரை வச்சுக்கலாம் அல்லது ஆண்டவருடைய பேரை வச்சுக்கலாம் இல்லது இங்கே நம்ம சொல்லிக்கலாம் நான் இந்த சபைக்கு போகிறேன் ஆ அப்படின்னு பே சும்மா சொல்லிக்கலாம் ஆனால் வாழ்க்கை இப்படி இல்லைன்னா என்னது தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறதான அந்த அந்த அனுபவம் தான் வெளியே வந்து கொண்டிருக்கிற அமேன் கவனிக்கிறீங்களா பிரைசலாட் ஹலை லூயா பிரைசலாட் கவனிக்கணும் முக்கியமான சில வார்த்தைகள் வரும்போது பிசாசுக்கு வேலை என்னென்னு அவனுக்கு தெரியும் இந்த வசனம் இந்த ஆளுக்குள்ளே போச்சுன்னா இப்போ இதை தட்டி தூக்குனா தான் இவன் வாழ்க்கையை உருப்படாமல் பண்ண முடியும்னு சொல்லி ரெடியாக இருப்போம் அதனால் கண்ணை மூடாதீங்க பிரசங்க நேரத்தில் கண்ணை மூடிங்கன்னா உங்களுக்கு தான் டேஞ்சர் நல்லா கவனிங்க பைக் ஓட்டிகிட்டு போகும்போது கண்ணை மூடினா என்னாகும் ஒரு செகண்ட் கண்ணை மூடி பார்த்தா வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபோர் வீலர் டூ வீலர் ஓட்டுறவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு செகண்ட் கண்ணை மூடுனா அதுவும் நம்ம மும்பை பட்டணத்தில் ஒரு செகண்ட் நடந்து போகிறவனே கண்ணை மூடுனா அவ்வளோதான் அப்புறம் ஒரேட்டியாக கண்ணை மூடிட வேண்டியதான் அதாவது பைக் ஓட்டும் போதும் கார் ஓட்டும் போதும் நான் சொன்னேன் இங்கே இல்லை சரி ஓகே அது அங்கேயே அப்படின்னா அப்போ இங்கே இரு சரி அதனால் கவனமாக இருக்கணும் சரியா நீங்கள் நல்ல கடின உழைப்பாளிகள் வேலை செய்கிறீங்க இங்கே வரும்போது வசனமும் சொல்லுது நான் என்ன சொல் கத்தர் தமக்கு பிரியமானவனுக்கு என்ன தர்றார் நீங்கள்லாம் ஆண்டவடிக்கு பிரியமான பிள்ளைகள் அல்ல இல்வியா உங்களுக்கு தான் கண்ணை ஆண்டவர் மூட வைக்கிறார் உண்மையா இல்லையா தூக்கம் வராமல் எத்தனையோ கேசு எங்கெங்கெல்லாமோ படுத்து தூங்கி பார்க்குது தூக்கமே வரல ஆனால் இங்கே இங்கே வந்து எல்லாருக்கும் என்ன வருது அப்படியே சில ஆளுகள்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் இல்லைங்க முழங்கால் போட்டு தூங்குறவங்களையே நான் பார்த்துருக்குறேன் சரியா அவ்வளவு கத்த தமக்கு பிரியமானவர்களுக்கு தூக்கத்தை தருகிறார் ஆனால் இப்போ தூங்கக்கூடாது சரியா சரி ஓகே அதுக்குன்னு ஒரு நேரம் இருக்குது நீங்கள் போய் தூங்கலாம் கவனிங்க அடுத்தது இந்த மதிகேடு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டாவது ஒரு காரியம் மற்ற இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் வாசிங்க மற்ற இருபத்தி மூணு பத்தொன்போது அந்த சாப்டர் அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கலாம் என்ன சொல்றாருத்தில வாசித்து வரும்போது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த பத்தொன்பதாவது வசனத்திலே அவர் சொல்லுகிறார் மதிக்கேடரே என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் லேலுயா மதிக்கேடரே கவனிங்க அப்போ இந்த வசனத்தில் மதிக்கேடரேன்னு சொல்கிறார் இதில் அவர் குறிப்பிடுகிற காரியம் என்னென்னா அதிலே நம்ம பார்த்தோம் எது முக்கியம் எது முக்கியம் முக்கியமானது எதுன்னு தெரியாதவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் மதிக்கேடு உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் பாருங்கள் சில காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது அதில் எது இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அது இல்லைன்னா என்னது மதிக்கேடு அப்படி தான் ஆண்டோடைய காரியத்திலையும் எது முக்கியம் என்பது தெரிய வேண்டும் முக்கியமானது எது அப்படிங்கிறத தெரியணும் எதை முதல்ல வைக்கணும் எதை ரெண்டாவது வைக்கணும் அதான் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் எதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் எதற்கு அதனால் வேண்டான்னு நான் சொல்லலை இங்கே வந்து வேண்டாம் வேணும் அப்படிங்கிற விஷயம் கிடையாது எது முக்கியம் எது இரண்டாவது இடத்திற்கு வரணும் இங்கே என்னென்னா அன்னைக்கு ஒரு இது இருந்தது காணிக்கை முக்கியம் ஆனால் காணிக்கையை பரிசுத்தமாக்குகிற பலிபீடம் முக்கியம் இல்லை அது அன்னைக்கு உள்ள நடவடிக்கையாக இருந்தது என்னென்னா அவங்க அந்த யூதர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா காணிக்கை மேலே சத்தியம் பண்ணக்கூடாது ஆனால் பலிபீடத்தின் மேலே என்ன செய்யலாம் சத்தியம் பண்ணிக்கலாம் 
தேவாலயத்தின் மேல சத்தியம் பண்ணலாம் ஆனா தேவாலயத்துக்குள்ள இருக்கிற பொண்ணுல அந்த பொன் பொண்ணுனா கோல்டு அதுல என்ன செய்யக்கூடாது சத்தியம் பண்ணக்கூடாது கடனால கடனாளி ஆயிருவேன் அப்படிங்கிற ஒரு பிரமாணம் அவங்களுக்கு இருந்தது அப்போ அதான் ஏசு சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா ஏப்பா காணிக்க மேல நீ சத்தியம் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஆனால் அந்த காணிக்கையை பரிசுத்தப்படுத்துங்கிறதான பலிவிடத்தின் மேலே என்ன செய்யலாம் அது பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற அப்போ காணிக்கை என்பதை விட காணிக்கையை பரிசுத்தப்படுத்துங்கிறதான அந்த விஷயத்தை நீங்கள் நல்லா கவனிங்க எது முக்கியம் காணிக்கை இந்த காணிக்கை கொண்டு போய் அந்த பலிபீடத்தில் வைக்கும்போது தான் அது என்ன ஆகுது அது பரிசுத்தமாகிறது அது முக்கியமான ஒன்றாய் மாறுகிறது ஆனால் இவன் என்ன சொல்கிறான்னா இந்த காணிக்கை தான் முக்கியம் அதை பரிசுத்தப்படுத்துங்கிற பலிபீடம் வந்து அவசியம் இல்லை முக்கியம் இல்லை ஆ அப்படின்னு சொல்கிறத பார்க்குறோம் அதுக்கு தான் இயேசு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறாரு பாருங்கள் அந்த பாருங்கள் அந்த இது சொல்லியிருக்க ஒரு ரெண்டு வசனம் அதே அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது வாசிக்கல அந்த காணிக்கை கொடுக்குற விஷயத்தில் அந்த சொல்லுவார் இல்லையா அது எத்தனாவது வசனம் வருது இந்த இதில் எல்லாம் நீங்கள் காணிக்கை கொடுக்குறீங்க இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை கவனிங்க பாருங்க மாயக்காரராகிய வேத பாருகிறே பரிசேரே உங்களுக்கு ஐயோ பாருங்க இங்க இந்த வசனத்தை வாசிக்கிறத நல்லா கவனிங்க வாசிங்க நீங்கள் ஒத்தலாமிலும் பாருங்க நீங்கள் ஒத்தலாமிலும் வெந்தயத்திலும் வெந்தயத்திலோ சீரகத்திலும் சீரகத்திலோ தசமாகும் செலுத்தி பிரமாணத்தில் கற்பித்திருக்கிறவைகளாகிய நீதி இல்ல இரக்கத்தையும் இரக்கம் இல்ல விசுவாசத்தையும் விசுவாசம் இல்ல விட்டுவிட்டீர்கள் இதெல்லாம் விட்டு விட்டார்கள் லேலுவியா உங்களுக்கு புரியுதா இப்போ அதாவது நியாயப்பிரமாணம் சொல்லுது இதில் எல்லாம் தசமாக கொடுக்கணும் எதில் வெந்தயத்தில் உங்கள் வீட்டில் வெந்தயம் இருக்கா வெந்தயம் எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் பூசணிக்காய் சைஸில் இருக்கும் அப்படி தானே சீரகம் இருக்கா சில இருக்குது சீரகம் எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது பாருங்கள் அதெல்லாம் சின்ன சின்ன பொருள் அன்னைக்கு நியாயப்பிரமாணத்தில் எப்படி இருந்தேன்னா இது எல்லாத்துலேயும் என்ன கொடுக்கணுமா தசமாகும் பத்தில் ஒன்று ஆண்டோர் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் ஆனால் இது நியாயப்பிரமாணம் ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு போதனை சரி இருக்கட்டும் அதே நேரத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இறக்கம் காட்டுப்பா விசுவாசமாக இறப்பா நியாயமாக நடந்து கொள்ளப்பா அதுவும் நியாயப்பிரமாணம் தான் இவங்க வெந்தயத்தில் தசமாக கொடுத்துருவான் சீரகத்தில் தசமாக கொடுத்துருவான் ஆனால் இங்கே நீதியே விட்டுருவாங்க இறக்கத்தை விட்டுருவாங்க யாராவது அடிபட்டு கிடக்கிறாங்க யார் மேலேயாவது இறக்கம் காட்டணும் இல்லை ஆண்டவர் மேலே விசுவாசம் வைக்கணும் இல்லை வேதம் சொல்லுகிறதான நல்ல நீதிகளை செயல்படுத்தணும் இல்லை ஆனால் என்ன வந்துடும் வெந்தயத்தில் பத்தில் ஒன்று அங்கே வந்துடும் சீரகத்தில் பத்தில் ஒன்று அங்கே வந்துடும் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எது முக்கியம் இது தெரியாத பட்சத்தில் நீ எப்படி இருக்கிற மதிக்கேடாக இருக்கிறாய் அல்ல இல்லையா இது ஒரு புத்தி இல்லாத தன்மை தேவ பிள்ளைகளுக்குள்ளே இது காணப்படக்கூடாது எது முக்கியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணிக்க கொடுக்கணும் அதனால் ஆண்டு ஒரு காணிக்க கொடுக்கலன்னு சொ கொடுக்க வேணான்னு சொல்லலை தசமாக கொடுக்க வேணான்னு சொல்லலை ஆண்டு ஒரு என்ன சொல்கிறாருன்னா ஏப்பா இதை செய்ய இதை என்ன செய்யாத விட்டுறாத நீ ஏற்கனவே அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க அதை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை ஆ நீ காணிக்க கொடுக்குற நல்லா சர்ச்சுக்கு வர்ற ஆ நல்லா ஆண்டு ஒரு ஆராதிக்கிற எல்லாம் ஓகே உனக்கு ஆக்டிவிட்டீஸ் உன்னுடைய நடவடிக்கைகள் நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான காரியங்களை நீ என்ன செஞ்சிடுற விட்டுடுற அதுக்கு பேர் தான் என்னது மதிகேடரே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லை இல்லையா இதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் கூட கொடுக்குறாரு பாருங்க பாருங்க அது என்ன கொசுவையும் ஒட்டகத்தையும் ஒப்பிட்டு ஒரு வசனம் சொல்லியிருக்கோம் பாருங்க எத்தனாவது வசனம் அது ஆ இருபத்தி நாலு படிங்க பாருங்க அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது குருடரான வழிகாட்டிகளே கொசு இல்லாதபடி வடிகட்டி பாருங்க கொசுவெல்லாம் பில்டர் பண்ணிருவாங்க கொசுவை விட மாட்டான் ஆனா என்னத்த விழுங்கிருவான் ஒட்டகத்தை விழுங்கிருவான் லேலுவியா கொசு எப்படிப்பட்டது கண்ணுக்கே தெரியாம வந்து ஒரு சிக்கெட்ல கடிச்சிட்டு போயிடும் ஆனா இந்த கொசுவை பிடிச்சிருவான் 
கொசு பிடிச்சிருவாங்க ஆனால் உள்ளே என்ன போயிட்டு இருக்குது புரியுது அவங்களுக்கு ஆ கவனிக்கிறீங்களா உள்ளே என்ன போயிட்டு இருக்குது ஒட்டகம் போயிட்டு இருக்குது அது தெரியல ஒட்டகத்தை விழுங்கிட்டு இருக்கிறான் ஆனால் கொசுவை என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் ஃபில்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ஏன்னா இவனுக்கு கொசு தான் முக்கியம் ஒட்டகம் போயிட்டு இருக்குது அங்கே ஆண்டவருடைய அன்பு இல்லை ஆண்டவருடைய இரக்கம் இல்லை ஆண்டவர் மேலே வைத்திருக்கிற விசுவாசம் இல்லை இதெல்லாம் இல்லாமல் கொசுவை பிடிச்சி என்ன பண்ணுறது கொசுவை விரட்டி என்ன பண்ணுறது எது முக்கியம் என்பது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அல்ல இல்லையா புரியுது அவங்களுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் எது முக்கியமாக செய்யணும் அது தேவை அம்மேன் அல்ல இல்லையா முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களா எது முக்கியம் அதை செய்யணும் இன்னைக்கு யாரெல்லாம் காலையில் ஜோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க இனி இந்த மாதிரி அதிரடி கேள்விகள் எல்லாம் கேட்கணும் யாரெல்லாம் காலையில் பைபிள் வாசிச்சிங்க ஆனால் ஆராதனைக்கு வந் ஆராதனைக்கு வந்துட்டீங்கிறத விட நான் இப்படி சொல்கிறேன் சர்ச்சுக்கு வந்துட்டோம் சர்ச்சுக்கு வர்றது முக்கியம்தான் அதனால் அடுத்த வாரம் பைபிள் வாசிக்கல பாஸ்டார் ஜோ பண்ணலை அதனால் சர்ச்சுக்கு வரலன்னு சொல்லிடாதீங்க பாருங்கள் சர்ச்சுக்கு கரெக்டாக வந்துடுறோம் நல்லது வரவேற்கிறேன் ஆனால் இன்றைக்கி காலையில் எந்திரிச்சு ஜோ பண்ணம்மா காலையில் எந்திரிச்சு வேதமாக சித்தம்மா சரி இன்றைக்கு விடுங்க சீக்கிரமாகவே நமக்கு ஆராதனை நடக்குது போயாவது ஜோ பண்ணி வாசிச்சுருங்க டெய்லி அதை செய்கிறோம்மா ஆனால் மீதியெல்லாம் நீங்கள் யார் நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் நாங்கள் விசுவாசிகள் கொசு ஃபில்டர் நடக்குது நாங்கள் இப்படி ஆக்கும் நாங்கள் அப்படி ஆக்கும் நாங்கள் இவ்வளோ வருஷமாக இருக்கிறோம் அவ்வளோ வருஷமாக இருக்கிறோம் கொசு ஃபில்டர் ஆகுது ஆனால் உள்ளே என்ன போயிட்டுருக்குது தேவ அன்பு இல்லா இந்த தன்மை என்கிற ஒட்டகம் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்குது போயிட்டுருக்கு அதெல்லாம் கண்ணில் தெரியாது ஒட்டகம் போகிறதெல்லாம் தெரியாது இறக்கம் இல்லை நல்ல சுபாவம் இல்லை நல்ல தன்மை இல்லை விட்டு கொடுக்குற மனப்பான்மை இல்லை ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறதான நல்ல சுபாவ மாற்றம் இல்லை ஜீவிய மாற்றம் இல்லை ஒட்டகம் போயிட்டு இருக்குது ஒரு சைடு ஆனால் பார்க்குறது ஒரு என்னது தான் எங்கேயாவது கொசு வரும் அடித்து போடலாம் அடித்து போடலாம் கரெக்டாக மீது எல்லாத்துலேயும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஓ நம்மளை மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறக்கே யாருனாலையும் முடியாது ஆமாவா இல்லையா அதெல்லாம் நல்லது தான் அதனால் இதை விட்டுருங்க அப்படின்னு இல்லை இயேசுவே சொல்லிட்டாரு இதை நீங்கள் செய்கிறீங்கப்பா நான் இது தப்பாக சொல்லலை இதை விட்டுறாதீங்க ஆனால் எது முக்கியம்னு பார்த்தா அதை செஞ்சுருங்க அல்ல இல்லையா எது முக்கியம் சில இடங்களில் நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த பைபிள் காம்படேஷன்லாம் நடத்துவாங்க வேதாகம போட்டியெல்லாம் நடத்துவாங்க நல்லது தான் அவங்க அந்த ரூல்ஸுக்குள்ளேயே நிற்பாங்க கரெக்டாக இன்ன தேதியில் அப்ளிகேஷன் கொடுத்தா தான் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் பரிச்சையில் ரூல்ஸ் எல்லாம் நல்லது தான் அப்படி இல்லைன்னா கண்ணா அப்படின்னான்னு போயிடும் பாருங்கள் அப்படி சொல்லுவாங்க இந்த இதுக்குள்ளே இருந்தால் தான் என்ன செய்ய முடியும் உங்களுக்கு பரிசு கிடைக்கும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் முக்கியம் என்னது பைபிள் அவங்க படிக்கணும் வேத அறிவு அவங்களுக்குள்ள வரணும் அதுக்கு தான் இந்த போட்டியை ஆனால் இந்த போட்டியாளர்கள் சிலர் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு காரியம் அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த போட்டியாளர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஒழுங்குகளை வச்சு போட்டியில் நிறைய பேரை பங்கு பெறாமையே வச்சுருவாங்க போட்டி நடத்துறது எதுக்கு தான் எப்படியாவது பைபிளில் வளர்ந்து வரட்டும் அதுக்கு தான் போட்டியை ஆனால் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை போ போட்டு இப்படி ஒன்றுன்னா எழுத முடியாது படிக்க முடியாது ப்ரைஸு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் நஞ்சம் அஞ்சு அஞ்சு பத்து வசனங்களை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களே என்ன பண்ணிடுவாங்க இல்லாமல் பண்ணிடுவோம் அப்போ பாருங்க இங்கே ஒட்டகத்துக்கு ஒரு சைடு ஒட்டகம் போயிட்டே இருக்கிறது ஆனால் என்ன இல்லை அதை கவனிக்கணும் அல்ல இல்லையா எது முக்கியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அப்படி பார்க்கணும் எது முக்கியம் அதை செய்யணும் எது முக்கியம் அதை செய்யணும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதற்கு முன்னாடி வச்சுருக்கணும் தேவ அன்பு வரணும் ஆண்டவர் மேலே விசுவாசம் வரணும் நல்ல சுபாவம் வரணும் நல்ல தன்மை வரணும் அதில் நாம் வளரணும் அதோடு கூட இதையும் விட்டுறக்கூடாது எது ஆராதனைக்கு வர்றது கோயிலுக்கு வர்றது நம்ம நல்ல 
ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும் நல்ல அலங்காரமாய் நல்ல அலங்காரம் பண்ணணும் வேதம் சொல்லுகிற அலங்காரம் இருக்கணும் உள்ளம் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கணும் அதுக்கும் சொல்கிறார் ஆண்டவர் நேரம் இல்லாதனால சொல்கிறேன் லூக்கா பதினொன்று முப்பத்தொம்பது நாற்பதில் சொல்கிறாரு இதையும் சொல்கிறார் பாருங்க உட்புறத்தை இந்த மதிகேடரே வெளிப்புறத்தை உண்டாக்கினவர் உட்புறத்தை உண்டாக்கவில்லையா முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் லூக்கா பதினொன்று முப்பத்தொம்பதில் சொல்லியிருக்காரு போதனமான பாத்திரங்களின் வெளிப்புறத்தை சுத்தமாக்குகிறீர்கள் சாப்பிட்ற பாத்திரம் எப்படி இருக்கணும் சுத்தமாக இருக்கணும் அதுவும் வெளியே தான் கழுவுறான் ஆ ஆனால் உள்ளே எப்படி இருக்கிறது ஆண்டவர் சொல்கிறார் உள்ளம் கொள்ளையினாலும் பொல்லாப்பினாலும் நீ சாப்பிட்ற பாத்திரத்தை சுத்தமாக வைக்க உனக்கு தெரியுது ஆனால் உனக்கு உள்ளே இப்போ எப்படி கிடைக்குது பாத்திரத்தை நல்லா கழுவி சுத்தமாக்குறோமா இல்லையா இல்லை இல்லையா ஆனால் உள்ளே எப்படி இருக்குது உள்ளே எப்படி இருக்கு அசுத்தமாக இருக்குது எது முக்கியம் அதனால் பாத்திரத்தை நல்லா சுத்தம் பண்ண வேண்டாம் வெளிப்புறத்தை சுத்தம் பண்ண வேண்டாம் அப்படி இல்லை அதான் அந்த நாற்பதாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வெளிப்புறத்தை உண்டாக்கினவர் உட்புறத்தையும் என்ன செய்திருக்கிறார் உண்டாக்கியிருக்கிறார் உள்ளான வாழ்க்கை முதல்ல அது முக்கியம் அது நல்லா இருக்கணும் அது சுத்தமாக இருக்கணும் அப்புறம் வெளிப்புறமும் எப்படி இருக்கணும் சுத்தமாக இருக்கணும் அல்ல இல்லுவியா நல்ல வெளிப்புற சிலரெல்லாம் வெளியில் தான் டெக்கரேஷன் ஆ இப்போ பாருங்கள் வெளியே இருக்கணும் ஆனால் அதை விட முக்கியமானது என்னது உள்ள அல்ல இல்லுவியா சில வீடுகள் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படியே நல்ல இது அந்த அந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல வீடுகளில் பீரோ இருக்கும் பீரோ பாருங்க வெளியே பார்க்க சூப்பராக இருக்கும் இந்த கபோர்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பீரோன்னு ஒன்று என்னவோ நினச்சி கபோர்ட் கபோர்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே அழகாக இருக்கும் நல்ல ஃப்ளைவுட்டெல்லாம் ஒட்டி பெயிண்டெல்லாம் அடித்து சூப்பராக இருக்கும் அது மாதிரி தான் சில வீடுகள்லாம் அந்த இதுலேயே நல்ல ரேக் மாதிரி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சிலர் ரொம்ப வசதி இல்லைன்னா என்ன செஞ்சுருவாங்கன்னு ஸ்க்ரீன் மாதிரி போட்டுருவாங்க ஏதாவது முன்னாடி அடைச்சி வச்சுருப்பாங்க அதை தூக்கிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் உள்ளே எப்படி கேடாக இருக்குது சிலருடைய கபோர்டை திறந்து பார்த்தா தான் தெரியும் ஆ உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு அப்போ பாருங்க வெளியே நல்லா இருக்குது வெளியே நல்லா இருக்குது ஆஹா அந்த வீட்டுக்கு போனால் கபோர்டு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது நல்ல சீட் ஒட்டியிருக்காங்க நல்ல பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்க திறந்து பார்த்தா தான் தெரியும் உள்ளே நல்லா அடுக்கி வச்சுருக்காங்களான்னு ஆ அது மாதிரி தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் வெளியே நல்லா இருக்குது எது முக்கியம் அது தெரியணும் தெரியாத பட்சத்தில் அவங்கள பார்த்து ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு என்னது மதி கேடரு மதிக்கேடு பாருங்கள் எது முக்கியம் என்பது தெரியணும் எது முக்கியம் நிறைய காரியங்களில் பார்த்தோம் எது முக்கியத்தில் இல்லையா பாருங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கை நல்லா ஆகணும் பாருங்கள் வாழ்க்கை நல்லா ஆக ஆக உட்புறம் நல்லா ஆக ஆக வெளியில் நல்லா ஆகும் ஆமாம் அல்ல இல்லையா காணிக்கை விஷயத்தில் மாத்திரம் இல்லை ஆராதனைக்கு ஆராதிக்கிற ஆராதனைக்கு வர்ற விஷயம் மாத்திரம் இல்லை இன்னும் ஆண்டோருக்காக நம்ம வெளியில் காண்பிக்கிற காரியங்கள் மாத்திரம் இல்லை அதோடு கூட உள்ள நல்லா இருக்கணும் அல்ல இல்லையா பாருங்கள் அன்பு தெய்வ அன்பு உள்ளே இருந்து வரணும் தெய்வ அன்பு வரணும் தெய்வ இறக்க வரணும் ஆண்டவர் மேலே உள்ள விசுவாசம் வரணும் நல்ல நீதி நியாயங்கள் நம்மளிலிருந்து வெளிப்படணும் நல்ல சுபாவங்கள் வெளிப்படணும் அதுதான் முக்கியம் அம்மே அல்ல இல்லையா சரி இப்போ நம்ம ஜோமனை போகிறோம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து சில காரியங்களை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தோம் அன்பு தெய்வ மக்களே மதிக்கேடு வேண்டாம் அறிவுறுப்பான காரியங்கள் அம்மே தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிற மதிக்கேடு வேண்டாம் ஆமே அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை உடையவர்களாக இருக்கிறோமா நேரம் இருக்குது அதனால் நீங்கள் இன்னும் ஒரு ஐந்து நிமிடம் இருக்குது நமக்கு ஆராதனை முடிவது கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் ஆண்டு சமூகத்தில் யோசனை பண்ணி செபிக்கலாமா ப்ரைஸ் கால் ஆர் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திர ஆண்டு வரே அருவறுப்பான கிரியைகள் அந்த ரங்கத்தில் எப்படி இருக்கீங்க உங்களை கெடுத்துக்கிறீங்களா 
அருவறுப்பான காரியங்களை செய்கிறீங்களா சொல்லாமல் சொல்கிறீங்க தேவன் இல்லை என்று தேவனை தேடுகிற உணர்வு இல்லை இந்த ரொட்டீன் வாழ்க்கையில் ஆண்டவரை தேடுறதுக்கு உணர்வும் இல்லை நேரமும் இல்லைன்னா தேவன் இல்லைன்னு நான் சொல்கிறோம் எல்லாரும் போகிறாங்க அதனால் நானும் போகிறேன் வழிவிலகி போவது எல்லாரும் போகிற பாதையில் தான் நானும் போகிறேன் அவனும் பேசுகிறேன் நானும் பேசுகிறேன் அவனும் செஞ்சான் நானும் செஞ்சேன் அவனும் அடித்தான் நானும் அடித்தேன் நமக்கு தேவன் இருக்கிறார் இல்லையா நமக்காக செய்கிறக்கு ஆண்டவர் இருக்கிறார் இல்லையா எல்லாரும் போல நம்ம இருக்க முடியுமா மதிக்கேடு பாருங்க மதிக்கேடு ஆண்டவரை தொழுது கொள்ளுகிறவன் தொழுது கொள்ளலை ஸ்தோத்திர ஆண்டவர் ஸ்தோத்திர ஆண்டவர் அடுத்ததாக ஒரு மதிகேடு நம்முடைய வாழ்க்கையில் எது முக்கியம் எது முக்கியம் எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ஃபார்மாலிட்டிஸ் பாரம்பரியங்கள் அதை விட முக்கியமான காரியம் இருக்கிறது கத்தை நமக்கு படிப்பித்து தந்திருக்கிறார் வெளிப்புறம் நல்லா இருக்கணும் அதே நேரத்தில் உள்புறம் இருக்கே உள்ள எப்படி இருக்கு உள்ள எப்படி இருக்கு உங்களை பார்த்து இதெல்லாம் மதிக்கேடான காரியம் எது முக்கியமோ அது கண்டிப்பாக வேணும் அதே நேரத்தில் இப்போ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறதையும் விட்டுறக்கூடாது நாளை லூயா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் ஆண்டவர் வார்த்தைகள் நமக்குள்ளே பேசியிருக்கு ஆண்டு விடிய சமூகத்தில் நம்மை தாழ்த்து மாணவர்களே ஒரு மதிகட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்துடக்கூடாது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து விடக்கூடாது இது மாறணும்னா தேவனை அறிகிற அறிவு உடைய வசனத்தை அறிகிற அறிவு ஆமே கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவில் நாம் வளரணும் வளரணும் அதை அந்த நித்திய ஜீவனுக்குள்ளாய் கொண்டு போகும் அதை நம்மளை அந்த பரலோகத்துக்காய் கொண்டு போகும் அது நிரப்ப 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 இந்த மதிகேடெல்லாம் போயிடும் அதில் லூ ஏன் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் ஆண்டு உண்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் எங்கள் பரலோக பிதாவே அன்பின் ஆண்டவர் இந்த நாளிலும் கத்தாவே இந்த மதிகேடுகள் தேவ பிள்ளைகளுக்குள்ளாய் காணப்படுகிற மதிகேடுகள் தேவனை ஏற்றுக்கொண்டு தேவனை ஆராதிக்கிறவர்களாய் காணப்பட்டாலும் தேவன் இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறதான சில தன்மைகள் இதெல்லாம் மாறணும் ஆண்டவர் அப்பா எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வேணும் கத்தர் உதவி செய்யுங்கப்பா இந்த நாளில் வந்து எல்லாரையும் ஆசீர்வாத் தேவ கிருவை இருப்பதாக சிலருக்கு வர முடியவில்லை வர நாட்களில் கூட்டி வாங்கப்பா ஆண்டு பிறகு வருகிற பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறுகிற முகாமை ஆசீர்வது அதை தொடர்ந்து எங்கள் சபையிலே நடைபெறுகிற ஜபங்களை ஆசீர்வது இங்கப்பா ராஜு பரதரையும் கத்தர் பலப்படுத்தி ஆண்டு பிறகு நாளை தினம் அவருக்கும் ஆண்டு பிறகு அந்த ஆப்ரேஷனில் கத்தர் கூட இருந்து அற்புதமான சுகத்தை தந்து நடத்துகிறார் இன்னை யாரெல்லாம் அவனுடைய பிள்ளைகள் பலவீனப்பட்டிருக்கிறாங்களோ சரீரத்தில் கஷ்டத்தோடு வந்திருக்கலாம்ப்பா பலவீனத்தோடு வந்திருக்கலாம் ஆண்டு பிறகு உங்கள் பிள்ளைகளை கத்தர் பலப்படுத்துங்கப்பா அற்புதமான சுகத்தை தந்து நடந்தது இன்னும் பல்வேறு தேவைகளோடு வந்திருக்கலாம் பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் மனபாரங்களில் சோர்ந்து போய் வந்திருக்கலாம்ப்பா நம்முடைய பிள்ளைகள் இந்த இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு செல்லும் போது பலனடைந்து செல்ல திடனடைந்து செல்ல கத்தர் உதவி செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஆண்டவர் மதிகேடுகளை அகற்றி கத்தரை அறிகிற அறிவினாலே பெருகி உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி உடைய நித்திய ஜீவனுக்காய் நீர் வைத்திருக்கிறதான அந்த மேலோக ராஜ்யத்திற்காய் பாத்திரவான்களாய் மாற கத்தர் உதவி செய்கிறான் வெள்ளக்கரத்திலே தந்த ஆசீர்வதி செபிக்கிறோம் இயேசுவே உடைய நாமமே உயர்த்தப்படட்டும் அங்கு அங்கே ஆண்டு பிறகு வியாதிகள் பரவுகிற வியாதிகள் அழிவுகள் இயற்கையினால் உண்டாகிற அழிவுகளை குறித்தெல்லாம் கேள்விப்படுகிறோம் ஐயா எங்கள் தேசத்திற்காய் இறங்கும் ஐயா இறங்கும் ஆண்டு பிறகு கத்தர் இறக்கம் செய்த அவைகளுக்கெல்லாம் உடைய பிள்ளைகளை தேசத்தின் மக்களையும் கத்தர் பாதுகாத்தலும்படியாய் செபிக்கிறோம் மக்கள் எல்லா கனமகிமே உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே